എവരിത്തിങ് ക്ലിയർ എന്ന് സിലിയുടെ മരണം അറിയിച്ചുള്ള ജോളിയുടെ മൊബൈൽ സന്ദേശം ഷാജുവിൻ്റെ കുരുക്കു മുറുകുന്നു കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പര കേസിൽ വീണ്ടും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നു സിലി ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ജോളിയുമായി ഷാജുവിന് ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഈ ബന്ധത്തിൽ സംശയിച്ചതാണ് സിലിയുടെ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നുമാണ് മുഖ്യപ്രതി ജോളി മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നത് സിലി കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന് ഷാജുവിനെ നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നുവെന്നും ജോളി മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് സിലിയുടെ മരണശേഷം ജോളി ഷാജുവിൻ്റെ ഫോണിലേക്ക് മരണവിവരം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് സന്ദേശം അയച്ചിരുന്നു എവരിത്തിങ് ക്ലിയർ എന്നായിരുന്നു സന്ദേശം സയനൈഡ് നൽകിയതിന് പിന്നാലെ ദന്താശുപത്രിയിൽ കുഴഞ്ഞു വീണ സിലിയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാൻ വൈകിപ്പിച്ചത് ബോധപൂർവമാണെന്നും ജോളി മൊഴി നൽകി മരണമുണ്ടായ ദിവസം സിലി അണിഞ്ഞിരുന്ന ആഭരണങ്ങൾ ആശുപത്രി ജീവനക്കാർ ജോളിക്കായിരുന്നു കൈമാറിയിരുന്നത് ഈ സ്വർണം പിന്നീട് കാണാതായെന്നാണ് സിലിയുടെ ബന്ധുക്കൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ സ്വർണം ഷാജുവിൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നതായാണ് ജോളി മൊഴി നൽകിയത് എത്ര പോകാൻ സ്വർണം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന കാര്യം അറിയില്ലെന്നും ജോളി പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ ശ്രമത്തിലാണ് സിലിയെ ഗുളികയിൽ സയനൈഡ് പുരട്ടി നൽകി കൊലപ്പെടുത്തിയത് ദന്താശുപത്രിയിൽ കുഴഞ്ഞു വീണ സിലിയെ താമരശ്ശേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാനുള്ള സഹോദരൻ്റെ ശ്രമം ബോധപൂർവ്വം വിലക്കി മൂന്നര കിലോമീറ്റർ അധികം ചുറ്റിയാണ് ഓമശ്ശേരിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത് ഇത് മരണം ഉറപ്പിക്കാനായിരുന്നുവെന്നും ജോളി ആവർത്തിച്ചു ആദ്യ ഭാര്യ സിലിയെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ഷാജു ജോളിയെ സഹായിച്ചതായി സംശയമുണ്ടെന്ന് സിലിയുടെ ബന്ധു മാധ്യമങ്ങളോട് വെളിപ്പെടുത്തി മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യരുതെന്ന് ഒപ്പിട്ട് നൽകിയത് ഷാജുവാണ് സിലിയുടെ സഹോദരൻ സിജോയോട് ഒപ്പിടാൻ ഷാജുവും ജോളിയും നിർബന്ധിച്ചെങ്കിലും സിജോ തയ്യാറായില്ല താമരശ്ശേരിയിലെ ദന്താശുപത്രിയിൽ നിന്ന് കിലോമീറ്ററുകൾ ചുറ്റിയാണ് ജോളി കാർ ഓടിച്ച് ഷാജുവിനൊപ്പം സിലിയെ ഓമശ്ശേരിയിലെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചതെന്ന ജോളിയുടെ മൊഴിയും ബന്ധു ശരിവെച്ചു ഇതോടെ ഷാജുവിനെയും പിതാവ് സക്കറിയെയും അന്വേഷണ സംഘം വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് സിലി മരണപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ തന്നെ ഇരുവരുടെയും മറ്റു ബന്ധുക്കൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഷാജുവും ജോളിയും എതിർത്തിരുന്നു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാൻ ബന്ധുക്കൾ നിർബന്ധം പിടിച്ചെങ്കിലും അനുവദിച്ചില്ല പോസ്റ്റ്മോർട്ടം എതിർക്കാൻ കാരണം സിലി കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് ഷാജുവിന് അറിയാമായിരുന്നു എന്ന സംശയത്തിലേക്കാണ് എത്തിക്കുന്നത് ഇത് ഷാജുവും ജോളിയും തമ്മിൽ നേരത്തെ തന്നെ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന സൂചനയുമാകുന്നു സിലി കൊല്ലപ്പെടുമെന്നും ജോളി തൻ്റെ ഭാര്യയായി മാറുമെന്നും ഷാജുവിന് നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു സംശയം ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായാൽ ഷാജുവിൻ്റെ അറസ്റ്റിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീളും ഇന്നലെ രണ്ട് മണിക്കൂർ നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലും സിലിയുടെ മരണം ഷാജുവിന് അറിയാമായിരുന്നു എന്ന മൊഴിയിൽ ജോളി ഉറച്ചു നിന്നതോടെയാണ് ഇന്ന് ഷാജുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി വിളിച്ചു വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് കേസിൽ ഇത് നാലാം തവണയാണ് ഷാജുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിക്കുന്നത് കേസിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ ജോളി ഷാജുവിനെതിരെ മൊഴി നൽകിയെങ്കിലും അന്വേഷണ സംഘം അതിനെ ഗൗരവത്തിൽ എടുത്തിരുന്നില്ല എന്നാൽ സിലിയുടെ മരണശേഷം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തെ എതിർത്തു എന്ന വിവരം കിട്ടിയതോടെയാണ് വീണ്ടും സംശയം ഷാജുവിൻ്റെ നേരെ ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഷാജുവിനെയും പിതാവ് സക്കറയെയും അന്വേഷണ സംഘം മൂന്ന് തവണ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു ഇതെല്ലാം കല്ലറ തുറന്ന ശേഷമായിരുന്നു ജോളിയെയും ഷാജുവിനെയും തനിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്ത ശേഷം ഇരുവരെയും ഒരുമിച്ചിരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശം ഇതിനുശേഷമായിരിക്കും ഷാജുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുക ആറ് സംഘങ്ങളായിട്ടാണ് കേസിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് ഓരോ കൊലപാതകങ്ങളും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട് ജോളിയുടെ ആദ്യ ഭർത്താവായിരുന്ന റോയിയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം ജോളി ഷാജുവുമായി അടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച സിലിക്ക് സംശയമുണ്ടായിരുന്നു ഇത് പറഞ്ഞ് ഷാജുവുമായി കലഹമുണ്ടായി ഇതോടെയാണ് സിലിയെ വകവരുത്താൻ ജോളി തീരുമാനിക്കുന്നത് സിലി കുഴഞ്ഞു വീണ താമരശ്ശേരിയിലെ ദന്താശുപത്രിയിലും ഷാജുവിൻ്റെ പുലിക്കയത്തെ വീട്ടിലും എത്തിച്ച് വീണ്ടും തെളിവെടുക്കും സൈനൈഡ് ലഭിച്ചതായി പറയുന്ന കോയമ്പത്തൂരിലും ജോളിയെ എത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സിലി വധക്കേസിൽ ആറ് ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് താമരശ്ശേരി കോടതി അനുവദിച്ചത് പലതും ഷാജുവിന് അറിയാമെന്ന മുൻ നിലപാടിൽ തന്നെയാണ് ജോളി സിലിയുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന സൗഹൃദം വിദ്വേഷമായി മാറിയതിന് പിന്നിൽ മറ്റ് ചില കാരണങ്ങളുണ്ടെന്നും മൊഴിയുണ്ട് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശദാംശങ്ങൾക്കുമായി മംഗളം ഡോട്ട് കോം സന്